大家好，欢迎来到美食菜味。塑料水瓶不要再扔掉了，放在家里作用可大了。平时大家都会购买一些矿泉水、饮料来喝，所以家中或多或少都会有些塑料瓶。可是不少朋友喝完水手就扔掉了，要么就是做废品卖了，也不值几个钱。其实只需要简单的改造一下，就有很多的妙用。而葱姜蒜被誉为厨房三宝，是厨房做菜必不可少的调味品。特别是香葱跟蒜苗，很多人都喜欢吃。不管做什么菜，放一些香葱都能够起到提鲜、增加食欲的作用，所以很多人都会多买一点回来备用。但是买回来后又不怎么容易保存，往往一两天就失水变枯了。这时如果直接扔掉的话，就会非常的浪费。今天跟大家分享的方法，非常的实用，也非常的简单，不需要用土，也不需要你有任何的种植技巧，更不需要另外购买营养液，一年都会有吃不完的蒜苗跟小葱。首先，我们把蒜苗头和葱头上面的枯黄烂叶全部摘干净，这样后期在种植的时候，蒜苗才不会腐烂，才不会有异味。我们在购买时，尽量购买蒜头新鲜的、根部饱满并且带有根须的葱和蒜苗，最好是根须旺盛，并且根须上带有少量的泥土的就最好了，这样后期容易种植，它吸收营养也会更快，而且这样葱后期的存活率也会更高。全部清理干净后。我们用剪子从根部往上六至七厘米的位置剪断，葱根带一部分的葱白，就是我们所需要的部分。现在越来越多的人都喜欢在家种菜，平时既能有很好的观赏性，又能吃到自然无公害的蔬菜，是非常不错的选择。剪下来的葱叶和蒜苗，我们洗干净就可以直接和菜炒了吃了，这样也不会浪费。而剪下来的葱白、葱根部分，我们再检查一下，有没有腐烂的地方。如果有，要剪出来不要，避免影响到其他的葱根。接下来我们来处理水瓶，把水瓶从三分之一处剪开。因为瓶子非常的滑，所以大家剪的时候小心一点，慢一点，不要伤到自己。然后再整理的圆润一些，避免锋利的切口伤到自己。需要种植的量多，我们就多准备两个塑料瓶。这时瓶盖就可以取出来不要了，这样瓶子就简单的改造好了。下面我们把蒜苗的根部直接插进矿泉水瓶口的位置，根须往下放置就可以。如果比较大颗。就两颗为一组，小颗就三颗为一组。需要注意的就是，每一根根须都要露出来，然后我们放到水瓶里面就可以。接下来，我们往水瓶里面浇水。葱和蒜对水质的要求并没有特别的，但还是要注意不能用污水，因为以后种出来可是给自己吃的。这里大家要注意，水量千万要把握好，就浇到能够把蒜苗和葱根的部分刚好淹没就可以了，不要浇的太多了，避免把蒜头泡烂了。接下来就等它们茁壮成长就可以啦，这样种植。不需要有种植技巧，但对容器有一定的要求，尽量采用窄口的容器，因为葱根和蒜根要竖着插在容器里，以后还会慢慢长高，长口的容器很难支撑起葱和蒜的直立，而且尽量选择透明的容器，这样可以便于观察葱和蒜的根部的生长情况，这也是水培法相对于土培法的优势所在。所以
，我们巧妙地改造一下矿泉水瓶，就正好适用了。这样一来，水瓶也利用起来了，蒜苗大葱也种植起来了，是不是一举两得呢？把葱和蒜放到阳台晒太阳，这样可以适当的提高温度和保证光照，这样它们就会快快的长大了。在这种蔬菜的种植中。我觉得粽子、大蒜和香葱是最容易的，种上十天就能吃一茬蒜苗，种一次就能吃好多茬呢。开始的前几天，大葱的葱白能够逐渐的向上生长，等到六七天左右的时候，大葱的顶部就已经逐渐闭合了，这样大概在十天左右的时间，大葱和蒜苗就已经生好了，并且非常的新鲜好吃。不会出现烂根的情况。等我们将大葱和蒜苗割下来之后，剩下的一天就能够继续长出来了。再等八到十天的时间，又能收获很多的大葱和蒜苗了。这样的大葱和蒜苗一次能吃上一至两天，这样我们就不用花钱去买大葱和蒜苗了，而且这样现吃现割。能让大葱非常的新鲜呢。如果后边两茬发现没有前两茬发的好了，那么可以往葱根底部放入少许的鸡蛋壳。鸡蛋壳可以给香葱和蒜苗提供养分。鸡蛋壳富含碳酸钙、蛋白质及其他铁、锌等微量元素，做成肥料后就是有机的氮肥和钙肥，对植物的根系和枝叶的生长有很大的好处。没有鸡蛋壳，倒入淘米水也是可以的。我们需要注意的是，水的补给要及时，而且每三天换一次水就可以，这样房间里面才不会有异味哦。好了，今天的视频内容就分享完了，您学会了吗？如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！